ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాకు టైం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ తెనాలి రామకృష్ణ అంటే అశోక్ కుమార్ గారి అని అంత ఇదిగా డిడి ఎయిట్లో బాగా పాపులర్ అయిపోయిన సీరియల్ కదా సార్ ముందు మనం ఆ సీరియల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సార్ ఆ సీరియల్లో మీరు ఫేస్ చేసిన అనుభవాలు మీకు బాగా స్పెషల్గా అనిపించిన మూమెంట్ గురించి చెప్పండి సార్ స్పెషల్గా అనిపించిన మూమెంట్ ఏంటంటే నాగేశ్వరరావు గారి పరిచయం మా ఎందుకంటే ఆ సీరియల్ నాకు అసలు ఆ సీరియల్ టెలికాస్ట్ అయిన ఫస్ట్ డే ఎంత స్టార్డమ్ అయితే తీసుకొచ్చిందో ఆ సీరియల్ షూటింగ్ ఫస్ట్ డేనే నేను అక్కడ నాగేశ్వరరావు గారితో పరిచయం అంత పెద్ద లెజెండ్తో ఆ రోజు ఫస్ట్ టైం ఆయన ఆయన చూడడం నేను అంటే ఎప్పుడో ఒక అభిమానిగా ఎప్పుడో చూడడం వేరు పర్సనల్గా ఒక వన్ టు వన్ చూడడం వేరు ఆయన ఆయన ఫస్ట్ అసలు చాలా చోట్ల చెప్పాను మళ్ళీ ఇప్పుడు అంటే ఈ సందర్భంగా స్పెసిఫిక్గా అడిగారు అంటే చెప్తున్నాను ఆ రోజు ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ ముహూర్తం అది అయిపోయింది ప్రెస్ మీట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో మనకు ఒక టెంపుల్ సెట్ వేశారు అమ్మవారి గుడి సెట్ సీన్ కోసం వేశారు వేసి ఫస్ట్ షాట్ జయంత్ జయంత్ గారు ఫస్ట్ డైరెక్ట్ చేశారు దాన్ని జయంత్ పరాంజీ సో అతను ఆ సెట్లో కూర్చోమన్నాడు మహేంద్ర గారు లైటప్ చేస్తున్నారు మహేంద్ర అన్నాడు అన్న నువ్వే కూర్చో తమ్ముడు నీకు లైటప్ చేస్తాను నువ్వే కూర్చో బెటర్ అన్నాడు సరే అన్నాను దీపాల మధ్య కూర్చున్నాను ఒక అమ్మవారు ఫేవర్గా ఉంది దీపాన్ని చాలా ఫోకస్ అవుట్ ఫోకస్ చేసి నన్ను నువ్వేం ఫోకస్ చేసుకుని అమ్మవారి మీదకి వెళ్తుంది ఈ షార్ట్ అదే నేను లైటప్ చేసుకుంటున్నాను నేను అలా మెడిటేషన్లోకి వెళ్ళిపోయాను కళ్ళు మూసుకొని కూర్చున్నాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ షార్ట్ క్లాప్ ఇచ్చారు సో వినిపిస్తుంది మా ఇల్లు కనిపిస్తుంది నా నా షార్ట్ నా యాక్ట్ చేయడం అంతా ధ్యానంలో ఉండడమే సో అలా ధ్యానంలోనే ఉన్నాను సో అదే యాక్ట్ చేయడం కనుక కొత్తగా యాక్ట్ చేసి వెళ్ళి నాకు షార్ట్లు సో అలా ధ్యానంలో ఉండిపోయాను షార్ట్ ఆర్డర్ చేశారు రోలింగ్ అన్నారు యాక్షన్ అన్నాడు అలాగే అలా కూర్చున్నాను ఒక టూ సెకండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత కరెక్ట్ అన్నారు అని క్లాప్స్ వచ్చాయి క్లాప్స్ రాని కళ్ళు కళ్ళు ఓపెన్ చేశాను కళ్ళు ఓపెన్ చేసి తిరగ్గానే ఎదుర్కొని నాగేశ్వర గారు కూర్చున్నారు అసలు ఒక్క ఒక్క నిమిషం మొత్తం గూజ్బుమ్స్ వచ్చాయి ఆయన చూడగానే ఎందుకంటే తెనాల రామకృష్ణ అంటే నాగేశ్వర గారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఆయన చేసిన క్యారెక్టరు అసలు నేను చేయడమే సాహసం అప్పట్లో ఏంటంటే అప్పుడున్న ఆ వయసుకి అది అది సాహసం అని మనకు తెలియదు ఎందుకంటే నేను ఈ ఇండస్ట్రీకి ఎక్స్పోజ్ అయిన వాడిని కాదు నాటకాల నుంచి వచ్చినా నటనకి ఎక్స్పోజ్ అయినా ఇండస్ట్రీ పరంగా ఎక్స్పోజ్ అయిన వాడిని కాదు నేను ఎందుకంటే లాయర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను అటు ఎక్కువగా అటు నాటకం యాక్ట్ చేయడమే తప్ప ఒక ఇండస్ట్రీ పరంగా ఒక లెజెండ్స్ మధ్యన తీసుకుని ఈ ఎక్స్పోజర్ మనకు ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ నాకు లేదు అప్పట్లో లేకపోవడంతో అది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను తెనాలి రామకృష్ణ రావడమే ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఇండస్ట్రీకి రావడం దాంతో ఫస్ట్ 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 డేనే ఆయన్ని చూడడం బేసిక్గా ఆయన నాకు చాలా ఇష్టం సో ఆయన చూడడం అక్కడి నుంచి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇమీడియట్గా కళ్ళకి దండం పెట్టేశాను దండం పెడితే ఆయనకి నచ్చదు కళ్ళకి దండం పెడితే ఒప్పుకోడు ఆయన అన్నారు సరే లేదు లేదు సార్ మీరు గొప్పవారు ఇది ఎందుకంటే తెనాలి రామకృష్ణ అనే ఒక క్యారెక్టర్ని నాలుగు గోడల మధ్యలో ఇరికి చేశాడు ఆయన ఇది ఇంతే ఈ క్యారెక్టర్ ఇంతే ఎంతకైనా చేయడానికి ఏం లేదు ఇందులో ఇరికి చేశాడు ఆయన అంత గొప్ప ఆ మహానటుడు సో ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకున్న తర్వాత చూసి మొత్తం చూసి జయంత్ బాగున్నాడు రామకృష్ణుడు బాగున్నాడు ఓకే గుడ్ లక్ అని వెళ్ళిపోయారు ఆ రోజు మొహం చూసుకున్న వేళ విశేషం ఏంటో కానీ అక్కడి నుంచి నాకు మెల్లిగా ఎంత క్లోజ్ అవుతూ వెళ్ళిపోయారంటే ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఐ మీన్ ఇస్ హార్ట్ దాదాపు మనసుకు చాలా దగ్గరగా తీసుకున్నాను నన్ను అండ్ ఎప్పుడు కనిపించి చెప్పేవాడు పది మందిలో కూడా అశోక్ కుమార్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇన్ టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీ అని ఆయన నాకు చాలా ఆత్మీయుడు చాలా దగ్గర వాడు అంటూ ఉండేవాడు అలాగే అంత ఆత్మీయంగానే నన్ను దగ్గర తీసుకున్నారు అంత ఆత్మీయమైన పనులు చేశాడు ఆయన ఫర్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఆల్ త్రూ ఆయన ఉన్నంతకాలం హీ వాజ్ మై ఫ్రెండ్ ఫిలాసఫర్ అండ్ గైడ్ ఆయనకు చెప్పకుండా ఇండస్ట్రీలో నేను ఏ పని చేయలేదు అన్ అంత దగ్గరికి వచ్చాడు ఆ దాంతో సో నాకు తెనాలి రామకృష్ణ నాకు ఇచ్చింది ఒక పెద్ద స్టార్డమ్ ప్లస్ ఒక ఒక లెజెండరీ ఫిగర్కి దగ్గరగా తీసుకెళ్ళింది నన్ను ఆత్మీయులయ్యే అవకాశం ఆత్మీయులయ్యే అవకాశం తీసుకుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మీ లైఫ్లో 
ఇండస్ట్రీ లైఫ్లో చూసుకున్నా మీకు అది పర్సనల్ లైఫ్ తీసుకున్నా కూడా తెనాలి రామకృష్ణ అనేది ఒక మైల్ స్టోన్ ఇట్ ఈస్ ఎ మైల్ స్టోన్ స్టీట్ స్టిల్ ఎ మైల్ స్టోన్ ఇవాళ కూడా మళ్ళీ నేను తెనాలి రామకృష్ణ వేసి చూడాలనుకునేవాడు చాలామంది ఉన్నారు అవును సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంతమంది అడుగుతారు ఇప్పటికీ అడుగుతారు అవును మళ్ళీ ఎందుకు చేయకూడదు మళ్ళీ అని అప్పుడు టైం టైం రావాలి మళ్ళీ అవకాశం రావాలి ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక అవకాశం భగవంతుడు ఒకసారి ఇస్తాడు అది మళ్ళీ ఇస్తే అది గొప్ప అదృష్టం నారదుడు నారదుడు వేరు నారదుడు అంటే ఏ ఎక్కడ పోరాడానికి అంటే వచ్చేసినా మనం ఉంటాం కనుక అది అది ఎన్నిసార్లన వచ్చే అవకాశం ఉంది బట్ తెనాల రామకృష్ణ ఈజ్ ఎ హీరో ఫర్ వన్ హిస్టారికల్ సబ్జెక్ట్ సో అది అది మళ్ళీ రావడం అన్నది మనకు మన లైఫ్ టైంలో మళ్ళీ రెండోసారి వస్తా అంటే రెండోసారి ఆల్రెడీ ఒకసారి నాకు ఎస్వి ఛానల్లో మళ్ళీ ఒకసారి అవకాశం వచ్చింది కానీ అది ప్రాపర్గా ప్రాపర్గా చే జరగలేదు అది అది పెద్దగా పేరు రాలేదు అలా వచ్చి ఎప్పుడు వచ్చింది ఎప్పుడు వెళ్ళింది తెలియదు బట్ మళ్ళీ ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్ చేయడానికి చూద్దాం భగవంతుడు మళ్ళీ అవకాశం ఇస్తే అవకాశం ఇవ్వాలి మేము మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఇంకొకసారి చూడాలి అని మేము కూడా అనుకుంటున్నాం జంధ్యాల గారి సినిమాలు చాలా అసలు ప్రతి సినిమాలోనూ జంధ్యాల గారి సినిమాలో అశోక్ కుమార్ గారు కంపల్సరీగా కనిపిస్తారు అని అంత బాగా జంధ్యాల గారితో ఇంట్రాక్షన్ వచ్చింది కదా సార్ జంధ్యాల గారితో మీరు చేసిన ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అహనపల్లి అహనపల్లి అండి ఎలా వచ్చింది సార్ ఆఫర్ అంటే ఈ వీళ్ళు కొంతమంది డైరెక్టర్లు కదా ఏం లేదు అది నాకు నా జంధ్యాల గారి దగ్గర విచిత్రమైన ఉంది ఆయన చాలా గొప్ప ఫ్రెండ్ జంజాల గారు అన్నది ఒక మత్తు ఇట్స్ ఎ వైస్ ఓకే జంజాల గారిని ఒకసారి పరిచయం చేసుకుని ఆయన ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే అది వదిలిపెట్టుకోవడం మన వల్ల కాదు ఏ ఏ వయసు అని వదిలేచ్చు కానీ జంజాల గారి వయసుని వదిలిపెట్టలేము అంత ఆ మత్తు అట్లాంటిది అది ఓకే అంత మంచి స్నేహితుడు అంత మంచి వెల్విషరు అంత మంచి వ్యక్తితో అసలు సా సాన్నిధ్యం మనం వదులుకోలేము ఇప్పుడు చెప్తున్నా కదా మరొక నాకు ఇండస్ట్రీలో మరొక సన్నిహితుడు ఒక ఫాదర్ ఫాదర్ల ఫిగర్ నాకు నాకు ఇండస్ట్రీలో ఓకే సో నాకు ఆది విష్ణు గారు పరిచయం చేశారు ఆయన్ని ప్లస్ మా మా ఫాదర్ అప్పుడు వైజాగ్లో వర్క్ చేసేవాడు ఈజ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ రిటైర్డ్ వర్క్ చేస్తున్న అక్కడ సుబ్బిరెడ్డి గారు ఉన్నారు ఆయన ఆయన జంజాల గారి సినిమాలో కొన్నింటికి ఫైనాన్సర్గా ఉండేవాడు ఆయన ఫిల్మ్ ఫైనాన్సర్గా ఉండేవాడు సో ఒకవైపు ఆయన పరిచయం చేశాడు ఒకవైపు మన ఆది విష్ణు గారు పరిచయం చేశారు ఆది విష్ణు గారి ద్వారా ఎందుకంటే ఆది విష్ణు గారు అంటే జంజాల గారికి ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఓకే సో నేను సుబ్బిరెడ్డి గారి ద్వారా పరిచయం అయినా ఆది విష్ణు గారి ద్వారా జంజాల ఫ్యామిలీకి ఎంటర్ అయ్యాను దగ్గర అయ్యారు జంజాల ఫ్యామిలీ అనే ఫ్యామిలీలోకి ఎంటర్ అయ్యారు అవును సార్ ఎంత ప్రదీప్ గారు మీరు జంజాల ఫ్యామిలీ జంజాల ఫ్యామిలీ ఆ మార్క్ కనిపిస్తుంది మాకు మీరు ఏ క్యారెక్టర్ చేసిన ఇది జంజాల గారి స్కూల్ అనేది మాకు ఖచ్చితంగా చాలా ఆయన దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నాం చాలా నేర్చుకున్నాం ఆయన గురువు నాకు ఎట్లా వచ్చింది సార్ జంధ్యాల గారితో ఆ ఆఫర్ ఎట్లా డిస్కస్ చేశారా సార్ పెద్ద డిస్కషన్ ఏం లేదండి అమ్మా అది నాకు ఆది విష్ణు గారు తీసుకెళ్ళి ఆయనకు ఆయనకు మనిషి నచ్చితే ఇంక పెద్ద దానికి డిస్కషన్ ఉండదు ఓకే ఆయన మనిషి నచ్చారంటే రా అంటాడు అంతే అలాంటి మనిషి ఆయన ఏంటో మొదటి చెప్తున్నాం కదా ఫస్ట్ మొదటి చూపు ఉంటుంది అది నాకు ఇలా మొదటి చూపులు చాలా తగిలి ఇండస్ట్రీలో చాలా ఉన్నాయి నాకు అందరు లెజెండ్స్తోని మొదటి చూపులు ఆయన కూడా అట్లా వెళ్ళాము కూర్చున్నాము మాట్లాడారు రావయ్య అన్నాడు అయిపోయింది ఆయన ఆయన నచ్చకపోతే రూమ్లో ఎవరు రానివాడు ఆయన ఓకే ఆయన ఎవరు ఆయన ఆయన దగ్గర విచిత్రమైన అలవాటు ఉంది ఆయనకు నచ్చని వాడు ఎవరైనా రూమ్లోకి ఎంటర్ అయితే ఆయన రెస్ట్లెస్గా తిరుగుతుంటాడు ఆయన ఆ మనిషి వెళ్ళిపోయే దాకా రెస్ట్లెస్గా ఉంటాడు ఆయన బయట చెప్పడు అంటే చెప్పడానికి లేదు మన రూమ్ లో వస్తే ఎవరు చెప్తాం మనం బట్ ఆ మనిషి ఉంటే ఆయనకు ఆ రెస్ట్లెస్నెస్ ఉంటుంది మాకు ఆయనకి దగ్గరగా అయిన తర్వాత మాకు అర్థమయ్యి ఎవరున్నారు వెతికి పంపించేసేవాడు వాళ్ళు అన్నిట్లో సీరియల్స్ బాగా చేశారు కదా సార్ ఈ మధ్య కాలంలో ఆల్మోస్ట్ సీరియల్స్ కి గ్యాప్ వచ్చింది అశోక్ కుమార్ గారు ఒక ఎమ్మెల్యేల తప్పితే పెద్దగా సీరియల్స్ లో కనిపించట్లేదు దానికి ప్రత్యేకమైన కారణం ఏమైనా ఉంది పూర్వం ఉన్న చోట కట్టలేమకూడదని 
సింపుల్ ఎందుకంటే టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీకి రారాజులు బతికాను ఇప్పుడున్న అట్మాస్ఫియర్లో నేను నిమ్మళ్ళేను అనిపించింది నాకు ఓకే యాక్చువల్లీ అసలు టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీలోనే మీరు చాలా సీరియల్స్ ఇప్పుడు డిడి ఎయిట్లో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హీరోగా అప్పుడు ఎలివేట్ అయ్యారు కదా అవును ఇప్పుడు ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ స్టార్ ఫర్ టెలివిజన్ ఎస్ టెలివిజన్ నాతో మొదలైంది వీళ్ళందరూ టెలివిజన్ అంటే ఇవాళ ఎట్లా అంటే టెలివిజన్లో ఒక సీనియర్కి ఒక సీనియర్కి గౌరవం లేదు నాకు వదిలేండి నా తర్వాత వచ్చిన వాళ్లే ఇవాళ వాళ్ళ ఇండస్ట్రీలో చాలా సీనియర్స్ నా తర్వాత పదేళ్ళకి వచ్చిన వాళ్లే ఇవాళ చాలా సీనియర్స్ టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకే మంచి మర్యాద లేదు వాళ్ళనే కలిసి పలక పలకరించిన అదే లేడు అక్కడ నిన్న కాకపోయిన వచ్చిన వాళ్ళు స్టార్స్ స్టార్స్ అనుకుంటున్నారు టెలివిజన్ ఈజ్ అ వెరీ డేంజరస్ ఇండస్ట్రీ అమ్మా టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ డమ్ నిలబెట్టుకోవడం అన్నది ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఈజీ సినిమా ఇండస్ట్రీ నిలబెట్టుకోవచ్చు టెలివిజన్లో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టెలివిజన్లో మీరు ఎవ్రీ డే యూ షుడ్ బీ ఇన్ ద ఫ్రేమ్ మూడు రోజులు అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ అయితే అవుట్ ఆఫ్ మైండ్ అయిపోతావు ఓకే సచ్ డేంజరస్ ఇండస్ట్రీ ఇట్ ఈస్ ఆ ఇండస్ట్రీకి ఉన్న అడ్వాన్ డిజడ్వాంటేజ్ అది కానీ డిడి ఎయిట్లో చేసినప్పుడు మీ బ్యాచ్తో అక్కడ చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పటికీ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తే ఇప్పుడు ఆ టైంలో శృతి గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు మీ తర్వాత వచ్చినా కూడా వాళ్ళ స్క్రీన్ మీద కనిపించగానే ఇప్పటికీ ఆ ఆడియన్స్ వాళ్ళని చూసి ఒక నిమిషం ఆపే ఉన్నారు ప్రీతి నిగమ్ గారు శృతి గారు వీళ్ళందరూ మీ తర్వాతే వచ్చారు అలాంటి వాళ్ళ ఆడియన్స్లో గౌరవం ఉంది ఓకే ఇండస్ట్రీలో పనిచేసే వాళ్ళకి లేదు ఉన్నాము <laughs> కానీ ఇవాళ సెట్లో కొడితే ద సిచ్యువేషన్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఇవాళ మనం ఏం తీస్తున్నామో మనకే తెలియదు మనం ఏం చేయబోతున్నామో తెలియదు ఈ సీరియల్ కథెట్టిపోతుందో తెలియదు వాళ్ళకు తెలియదు నాకు తెలియదు ఎవరికి తెలియదు ఏ రోజు పేపర్ ఆర్టిస్ట్కి తెలియదు ఓకే ప్రొడ్యూసర్కి తెలియదు డైరెక్టర్కి తెలియదు ఛానల్ వాడికి తెలియదు తెలియదు ఎవరికి తెలియదు మాకు మేము మేము సీరియల్స్ చేసేప్పుడు మాకు కథ ఉండేది ఈ కథ గ్రాఫ్ ఇలా ఉండేదని ఆ కథ తీసేవాళ్ళం అంటే క్యారెక్టర్ ఎక్కడి నుంచి ఎలా అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి ఎలా వెళ్తుంది ఎక్కడి నుంచి క్లోజ్ అవుతుంది తెలుసు ఇవాళ ఇవాళ డైలీ సీరియల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల లోపల మరీ పరిస్థితి ఎలా వెళ్ళిపోయిందంటే దిగజారి అంటే దిగజారిపోవడం అని అనాలి అనా ఖచ్చితంగా ఆ ధైర్యంగా ఆ మాట అనాల్సిందే ఎందుకంటే ఇవాళ మనం ఏం చేస్తున్నామో తెలియదు ఏ క్యారెక్టర్ ఎప్పటిదాకా ఉంటుందో తెలియదు అసలు ఏ క్యారెక్టర్ ఉంటుందో తెలియదు ఉండదో తెలియదు అవును దీని మీద కూడా తెలియదు రన్నింగ్లో ఉంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఎక్కింది అనుకోండి మిగతా క్యారెక్టర్ అని మూసి పరిస్థితి క్యారెక్టర్ వెళ్ళిపోతుంది మీరు వెళ్తారు కొంత దూరం వెళ్ళిపోయిన దాని మొనాటన్ అయిపోయింది ఈ మూసి ఇది మూసేసి ఇంకో దాన్ని వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే మొనాటని అవ్వని సందర్భంలో కూడా మీరు చెప్పినట్టు రన్నింగ్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ కూడా రేపటి నుంచి అప్పుడు కనపడరు సార్ నాకు అర్థం కాని విషయం అంటే నాకు నాకు తెలీదు ఏమో ఐఎమ్ ఐ మే బీ ఇన్నసెంట్ ఆఫ్ ఈ ట్రాక్ నేను ఇన్నసెంట్ ఏమో నాకు తెలియదు ఏమో నాకు బహుశా నాకు అర్థం కాని విషయం ఏమిటి అంటే ఒక కథ అనుకుంటే ఒక కథ ఒకళ్ళ పద్ధతిలో వెళ్తుంది మనం తీసిన ప్రతి కథ మరి ఇంతకుముందు అన్ని కథలు తీసిన కథలన్నీ ఎక్కాయే ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేశారే ఇప్పుడు ఎందుకు ఎంజాయ్ చేయరు లేదండి ఆడియన్సు అట్లా ఎంజాయ్ చేయరండి ఇప్పుడు ఏ ట్రాక్ వస్తే ఎందుకు చేయరు అప్పుడు మేము చూసి చెప్పిన చూసి చూసారే మీరు ఏం చూపిస్తారు ఏం చూస్తే ఏం చూస్తే చూసి సపోర్ట్ కొట్టారే ఇప్పుడు ఎందుకు కొట్టట్లేదు అంటే ఏం చెప్పాలో మనకు తెలీదు వాస్తవం అదే సార్ ఏం చెప్పాలో తెలియదు ఎందుకంటే అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి కొట్టారని వాళ్ళకి ఏం కావాలి కన్ఫ్యూజన్ ఏం చూపిస్తే చూస్తారు అని ప్రతి ఛానల్ అదే కన్ఫ్యూజన్ ప్లస్ మరి టోటల్గా ఒక ఉమెన్ సెక్టర్ని మొత్తం నెగిటివ్ చేయడం అన్నది నాకు పూర్తిగా నచ్చని విషయం అది దీని మీద లాట్ ఆఫ్ చాలా విషయాలు నాకు నచ్చని చూసి ఎందుకు బెటర్ నిందకన్నానే పూల అమ్ముకు చోట కట్టలే ఎందుకు అమ్ముకోవడం రాజుల్లో బతికాం రాజులోనే బయటకు వచ్చేద్దామని రాజుగానే బయటకు వచ్చాను అందుకే ఇంకా రాజుగా ఉన్నాను లేకపోతే ఎప్పుడో సేవ కూడా అయిపోయాడేవాడిని నిజమే సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు లేడీస్ని ఉమెన్ ఇప్పుడు విలన్స్గా చూపించాలి అనే కాన్సెప్ట్ అసలు సీరియల్స్లోకి ఎందుకు వచ్చింది తెలీదు 
దీనివల్ల చాలా ఎవరు చూపించారో ఎవరు నాకు నచ్చిందో ఏమో మీరు డిడిట్లు తీసినప్పుడు కానీ ఈటీవీలో తీసినప్పుడు కానీ ఎప్పుడు అట్లా మరి అంత క్రూయల్ మైండ్తో చూపించలేదు కదా నేను ప్రొడక్షన్స్ చేశానమ్మా మరి నేను ఎప్పుడు చేయలేదే నా ప్రొడక్షన్స్ అన్నీ ఇట్సే సొంత ప్రొడక్షన్స్ చేశాను నేను పౌరాణికాలు చేశాను అన్నీ ఇట్సే కదా అన్ని చుట్టూ సోషల్ సబ్జెక్ట్స్ నడుస్తున్నప్పుడు నేను పౌరాణికాలు చేశాను మరి చూశారే జనం చూశారు జనం చూశారు ఇవాళ గుర్తుపెట్టుకుంటారు అప్పుడు మీరు పోతని చేశారు ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఎంత బాగుంది నాయన అంటారు పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే అవు దగ్గర తీసుకుని ముందు పెట్టుకుంటారు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు ఎంత బాగున్నావయ్యా పోతనగా ఎంత బాగా తీసేవయ్యా మరి అక్కడ చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఎందుకు చూడరు చూడరు నాకు అర్థం కాదు మరి చూడరు అనే క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టి ఇప్పుడు దాన్ని ఒక సెట్ ఆడియన్స్ ఒక సెట్ ఆడియన్సే చూస్తున్నారు ప్రజెంట్ వచ్చే సీరియల్స్ని కూడా ఏదో ఒక టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఒక సెట్ ఆడియన్స్ మాత్రమే రెగ్యులర్గా అంటే కాదు మా ఛానల్స్ వాళ్ళు ఓపెన్గా చెప్తున్నారు వీ వీఆర్ టార్గెటింగ్ పీపుల్ బిట్వీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ అని డైరెక్ట్గా చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఎయిటీన్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ వరకే వాళ్ళ టార్గెట్ పై ఆడియన్స్ వాళ్ళకి అక్కర్లేదు కింద ఆడియన్స్తో పని లేదు పై ఆడియన్స్ అంటే కింద ఆడియన్స్ వాళ్ళు రారు ఎందుకంటే కిక్కిట్స్ పోవాలి కార్టూన్ షో కింద ఆడియన్స్ కార్టూన్ షో చూస్తారు పై ఆడియన్స్ వాళ్ళకి అక్కర్లేదు వాళ్ళు చూస్తే చూస్తారు వాళ్ళ ఇష్టం బట్ వాళ్ళ టార్గెట్ ఆడియన్స్ వాళ్ళే టీఆర్పీల మీద టీఆర్పీ టీఆర్ కదా మరి టీఆర్పీ ఎప్పుడు టెలివిజన్ టీఆర్పీ మీదే బతికింది మేం చేసిన రోజుల్లో ఫస్ట్ డే వన్ నుంచి కూడా టెలివిజన్ అన్నది టీఆర్పీ మీదే బతుకుతుంది బట్ టీఆర్పీలు అప్పుడు వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు ఎందుకు రావట్లేదు అని అడుగుతున్నాను నేను అంతకుమించి ఏం లేదు మరి నేను తినాల ఆఫీస్ చేసి చూశారు పోతం చేసి చూశారు కాళిదాస్ చేసి చూశారు అన్నీ చూశారు కదా ఇవాళ ఇవాళ ఎవరికైనా చూశారు వెంగమ్మ వాజ్ ద హయెస్ట్ టీఆర్పీ కదా ఇప్పుడు అంటారు పౌరాణికలు ఎవరు చూస్తారు సార్ అప్డేటెడ్ మొన్నగా చూసింది ఇంకెప్పుడు అప్డేట్ అయింది అది పదేళ్ళు కాల నిన్నగా మొన్న మీరు ఎమ్మెల్యేలలో నారదుడిగా చేస్తే చూశారుగా ఎమ్మెల్యేలు చూశారుగా అంత సోషల్ సీరియల్లో కూడా ఎమ్మెల్యే ఎమ్ముడు నేను ఆరదుడిని చూసారు వెయిట్ చేశాను కదా మరి ఎప్పుడు అప్డేట్ అయింది పౌరాణిక ఎప్పుడు అప్డేట్ అయింది అప్డేట్ మనం అనుకుంటున్నాం అంతే సార్ ఆడియన్స్ అనుకోవట్లేదు ఆడియన్స్ అనుకోవట్లేదు ఆడియన్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫుడ్ టు సీ ఎందుకు మన టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో నారదలీలు చూడలేదా చూసారు డెబ్బై ఎపిసోడ్ చూసారు నారదలీలు మొన్న మహాభారతం చూడలేదా స్టార్లో ఇప్పుడు స్టార్లో మహాభారతం సూపర్ హిట్ కదా సూపర్ హిట్ అయింది సార్ మరి ఎప్పుడు ఎప్పుడు పౌరాణికాలు హిస్టారికల్స్ అప్డేట్ అయినాయి ఎప్పుడైనా చెప్పండి నాకు తెలీదు అందరూ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను ఎందుకంటే నేను యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ నేను ఛానల్స్కి వెళ్తుంటాను ఛానల్స్కి వాటికి అంటే ఇప్పుడు అఫ్కోర్స్ టెలివిజన్స్కి నేను ఇప్పుడు వెళ్ళలేదు అనుకోండి నా ప్రొడక్షన్స్ కూడా చేయట్లేదు ఇప్పుడు టెలివిజన్కి ప్రొడక్షన్ కూడా చేయట్లేదు చేయట్లేదు అంటే నేను 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 ఆ టెన్షన్ భరించలేదు అమ్మా అంటే అది అక్కడ అక్కడ నో కంప్లైంట్ నా వాళ్ళ పైన కంప్లైంట్ కాదు ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళ వాళ్ళ పద్ధతులు నా నాకు మ్యాచ్ కావు ఒకటి రెండు ఇప్పుడు అన్ని డైలీ సీరియల్సే ఉన్నాయి ఆ డైలీ టీ సీరియల్స్ ఎవ్రీడే టెన్షన్ ఐ కాంట్ టేక్ మా మా ప్రొడక్షన్లో నేను కానీ మా బ్రదర్ కానీ మా ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు తీసుకోరు అంత టెన్షన్ అంత పెయిన్ వద్దు మాకు కానీ హ్యాపీగా సినిమాలు చేసుకుంటున్నాం వీలాంటి వాళ్ళు మంచి ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఉండి మంచి టేస్ట్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్స్ యాక్టర్స్ మాకు వద్దు అన్నప్పుడు ఆడియన్స్ ఓ మంచి యాక్టర్ని టీవీ సీరియల్స్కి సంబంధించి ఓ మంచి యాక్టర్ని ఓ మంచి ప్రొడ్యూసర్ని మిస్ అవుతారు కదా సార్ ఏమవరమ్మా ఎందుకంటే నేను 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 ఆ జానర్ కాదుగా తీస్తున్నది వాళ్ళకి కావాల్సిన జానర్ నేను తీయట్లేదు కదా సో నేను పెద్దగా వాంటెడ్ ప్రొడ్యూసర్ కాదు అక్కడ ఓ మంచి డివోషనల్ టాపిక్ కానీ లేకపోతే ఓ మంచి కంటెంట్ ఉన్న సోషల్ టాపిక్ కానీ తీసుకుంటే ఆడియన్స్ చూస్తారా చూడరా చూస్తారా నా నమ్మకం చూస్తారా నా నమ్మకం సినిమాలు చేస్తున్నాం చూస్తున్నారు కదా సినిమాలు సినిమాలు చేస్తున్నాం నాకు అది నేను ఐఎమ్ నాట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ సీరియస్ చేయట్లేదు అంతే మరి నేను ఐ ఆమ్ రెడీ టు ఐఎమ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఓటీటీ ఓటీటీలో సిరీస్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను సిరీస్ ఆల్రెడీ ప్రా ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి సినిమా ఆల్రెడీ చేస్తున్నాను వేరే సినిమాలు మూడు సినిమాలు ట్రాక్లో ఉన్నాయి సో ఇవి సినిమా అయినా టీవీ అక్కడ ఆడియన్స్ రాలే కదా ఆడియన్స్ మారారు కదా టీవీ సపరేట్ ఆడియన్స్ ఉండరు కదా వాళ్ళు ఇక్కడే వస్తారు వీళ్ళే అక్కడ వెళ్తారు మీ అనుభవం అంతా అయితే ఖచ్చితంగా చూస్తారు కాకపోతే ఇక ఆడియన్స్ పల్సు పట్టుకోవడం అనేది వీళ్ళు కానీ న్యాయంగా నేను
35 ఫైవ్ పై వాళ్ళు చూస్తున్నారు థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ అందాం థర్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఫైవ్ అంటే చూడలేదు ఎందుకంటే మేము ఒపీనియన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత అసలు థర్టీ ఫైవ్ లోపు సీరియల్స్ చూడడం మానేసారు సార్ ఈ ఓవర్ మేకప్ కి ఈ ఫ్లాష్ కి ఒక ఇంత బిట్ కి ఎంతసేపు అయ్యడానికి వీటి మీద వాళ్ళ రిజెక్షన్ ఓపెన్ గానే చెప్తున్నారు కదా కామెంట్ ఎవరు ఇప్పుడు ఒక అదే చెప్తున్నాను మేకింగ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ట్రెండ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ నాకు నాకు బేసిక్ గా నచ్చింది అంటే ట్రెండ్లు అవన్నీ ఓకే అమ్మా ఎందుకంటే ఒక ఒక ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఇవాళ ఆడియన్స్ నచ్చే విధంగా చేసుకుంటూ పోతుంటారు వాళ్ళు రోజు రోజు మారుతుంటుంది సో ఇట్స్ ఇట్ ఆ ఇండస్ట్రీకి ఉన్న ట్రెండ్ అది దాని గురించి నేను తప్పట్టను అది నేను తప్పట్టను బట్ అట్మాస్ఫియర్ ఆన్ సెట్స్ ఇస్ టోటలీ నాకు చేసేప్పుడు కూడా నా పద్ధతులు ఇవి సార్ నా పద్ధతి ఇది విషయాలు ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇవి మీకు ఇష్టమైతే చేస్తాను లేకపోతే నన్ను వదిలేసి అని చెప్పాను మీరు మీకు అన్ని పద్ధతులు ఓకే సార్ మీ పద్ధతులు మీరు వచ్చి చేసే పోండి అని చెప్తే ఆ పద్ధతిలోనే చేశాను ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా మార్పులు వచ్చాయి కదా సార్ అప్పటికి ఇప్పటికి ఇప్పుడు సెట్స్లో సినిమా ఆర్టిస్టులు కూడా చాలామంది చెప్తున్నారు ఇప్పుడు వచ్చే డైరెక్టర్స్కి పెద్ద ఆర్టిస్టులకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం అనేది తెలియట్లేదు అలాంటిది నిజంగా కనిపిస్తుంది ఆ ఇండస్ట్రీ అట్లా ఇవ్వట్లేదు పెద్ద ఆర్టిస్ట్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం తెలియకపోవడం ప్రసక్తే లేదు సినిమాల్లో పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఎట్టుకు వచ్చాడంటే ముందు ఇటు గునుకు పుడుతుంది కొత్త డైరెక్టర్కి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు చెప్తున్న మాట ఇది ఎవరైనా ఓ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ వచ్చాడంటే సెట్లోకి ముందు డైరెక్టర్ ఉనుకుపడుతుంది కొత్త వాడికి వాడు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోయే ప్రసాద్ ఎక్కడది ఆయనకి ఇన్ని సంవత్సరాలు అనుభవం ఉంది కదా మనకంటే ఎక్కువ స్టార్టమ్ ఇస్ డిఫరెంట్ వాడి వాడి బిహేవియర్ ఇస్ డిఫరెంట్ వాడి అసలు ముందు వాడికి సీన్ ఎలా చెప్పాలని భయపడుతున్న భయపడే పరిస్థితులు ఉన్నవాడు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోయే ప్రసాద్ ఎక్కడది మరి ఈ మాట ఇండస్ట్రీలో వినపడుతుంది కదా సార్ అంటే వాళ్ళ అదేం లేదు అంటే ఎక్కడైనా సరే ఎప్పుడంటే ఈ ఇండస్ట్రీలో ఇది అసలు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీయే ఇట్స్ ఎ కట్ త్రోట్ ఇండస్ట్రీ సక్సెస్ ఒక్కటే ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది ఫెయిల్యూర్ విల్ నాట్ స్పీక్ ఫెయిల్యూర్ విల్ బి సైలెంట్ సో మనం ఫెయిల్యూర్లో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇట్లాంటి ఇట్లాంటివి జరుగుతాయి ఇప్పుడు సీనియారిటీ అన్నది ఒకటి వేరు ఇప్పుడు నేను నా నేను నా సీనియారిటీ ఇస్ డిఫరెంట్ నా సక్సెస్ సీనియారిటీ అది టోటల్ సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చి ఉన్నాను ఇంకా రన్నింగ్లో ఉన్నాం థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది స్ట్రాంగ్గా రన్నింగ్లో ఉన్నాం సో దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ బట్ చాలామంది సీనియర్ ఆర్టిస్టులు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు ఒకప్పుడు బిజీగా వర్క్ చేసి తర్వాత ఫర్ ద లాస్ట్ మెనీ ఇయర్స్ వాళ్ళు అసలు వర్క్ చేయకపోవచ్చు ఈ ఇండస్ట్రీలో ఫెయిల్యూర్ మనిషిని ఎవరు పట్టించుకోవడమా ఎవరు పట్టించుకోవడం ఇక్కడే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో పట్టించుకోవడం సినిమా టీవీ వదిలేండి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ అన్న దానికి సక్సెసే లెక్క ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ అయిన వాడిని ఇటు పక్క నుంచి పోతుంటే ఇటు తిరుగుతాడు మనిషి దట్ ఈస్ ఇండస్ట్రీ టు ఫేస్ దట్ ఇలాంటి వాటికి మహానటి సావిత్రి గారి దగ్గర నుంచి ఎగ్జాంపుల్ గా సార్ సావిత్రి గారిని పట్టించుకోలేదు సావిత్రి గారు బస్సులో వచ్చి బస్సులో వెళ్ళారు ఓ మా నా నా పర్సనల్ మేకప్ మ్యాన్ చెప్తాడు అతను చెన్నైలో కొన్ని రోజులు వర్క్ చేసే దూరదర్శనలో వర్క్ చేశాడు ఆవిడకి లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూకి మేకప్ చేసే భాగ్యం తగ్గింది అట్టి చెప్తాడు బస్సులో వస్తుంది సార్ నేను అదే బస్సులో వస్తున్నాను ఆడు నేను గుర్తుపట్టలేదు ఒక లేడీ ఎవరు దిగేసి నా ముందు దూరదర్శన నడుచుకుంటూ పోతున్నారు పోతుంటే ఎవరో దిగుతున్నా నాతో పాటు దిగారు అని వెళ్తున్నాను కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో పక్క పుట్టేదో ఉంది పక్కన ఏదో ఎక్కడో చూసిన ఫేస్ ఉంది చూసిన ఫేస్ ఉంది దాని కొరకు చూసి ఆవిడ చూసి అసలు మునుకొచ్చేసింది అంటే ఇక్కడికి మావాడికి వచ్చి పరిగెత్తికి వెళ్ళిపోయి ఆ పుట్టను తీసుకుని అమ్మా ఏంటిది మీరు అంటే ఏం లేదయ్యా బస్సులో వచ్చాను అన్నీ తీసుకొని మీరు రెండే మా అని తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టి ఆ లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూకి అన్నాడు మేకప్ వచ్చేసేసి సో ఇట్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఇట్స్ ఇన్ ద గేమ్ ఇండస్ట్రీ ఇట్స్ ఇన్ ద గేమ్ మీరు చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం సార్ ఇక్కడ సక్సెస్ మాత్రమే మాట్లాడుతుంది ఇంకేమి మాట్లాడడానికి అవకాశం ఒప్పుకోవాలమ్మా మెంటల్గా ఒప్పుకోవాలి మనకు సక్సెస్ లేదు ఇంక ఇండస్ట్రీలో ఉండకూడదు జస్ట్ గెడవర్ ఆఫ్ యూ ఇండస్ట్రీ రిటైర్ అండ్ గో
అందుకే మీరు టీవీ సీరియల్స్ నుంచి మీరే ముందే వద్దు మనకి అది నాకు మ్యాచ్ కాలేదు నాకు అక్కర్లేదు నాకు అక్కర్లేదు ఐ హావ్ అదర్ ఇండస్ట్రీ టు డూ వర్క్ టెలివిజన్లో సినిమాలో సైమంటేనియస్గా చేస్తున్నాను సో ఒకటి నాకు మ్యాచ్ నాకు నాకు నచ్చలేదు వదిలేశాను రెండోది నచ్చింది పని చేసుకుంటా కంటిన్యూ చేస్తారు ఎలా సార్ అసలు ఫస్ట్ యాక్టింగ్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు చాలా చిన్నప్పుడు థియేటర్ నాటకాలు చేశారు కదా చాలా నాటకాలు నాటకాల నుంచి నాటకాలు యాక్టింగ్ బేసిక్గా ఫస్ట్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా మీకు యాక్టింగ్ మీద లేదా ఫ్యామిలీలో ఉన్నారా ఎవరన్నా లేదా మాది ఒక చిన్న విచిత్రమైన కథ అది నచ్చినప్పుడు నాకు తెలియకుండానే ఈ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్కి ట్వంటీ సిక్స్త్ జనవరికి మా ఇంటి మీద బెడ్షీట్స్ అవన్నీ కట్టేసి చుట్టుపక్కల వాళ్ళని పిలిచేసి జోకులు చెప్పేసి ఏదో అంటే చేసేవాడిని ఓకే అదేమిటో నాకు తెలియదు అప్పట్లో చాలా చిన్నవాడిని అదేమిటో ఇది ఒక యాక్టింగ్ ఇది నటన ఇది ఇది అన్న విషయం కూడా తెలియని ఏజ్ అది ఏదో చూపించేయాలి మనకి తెలుసు ఏదో పక్క వాడిని ఎంటర్టైన్ చేయాలి ఏదో ఒకటి మనం చెప్పాలి వాడిని నవ్వాలి వాడిని నమ్మించాలి అంతే వాడిని నమ్మించడమే ఉద్దేశం చుట్టుపక్కల అందరిని పిలిపిచేసి ఆ రోజు ఫ్లాగ్ ఆయిస్ చేసేసి మా ఇంట్లో అవన్నీ చేసేవాడిని ఓకే చేసిన తర్వాత మా ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైము స్టేజ్కి నన్ను పరిచయం చేసిన మా చంద్రమౌళి గారు అండి మా నా ఫస్ట్ గురువు ఆయన ఆయన మా టీచర్ నాకు తెలుగు టీచర్ మా స్కూల్లో ఆయన స్కూల్ యాన్యువల్ డేకి నాటిక తీసుకుని తర్వాత మళ్ళీ నేను జాంబా బాలనం సంఘంతో వర్క్ చేశాను జాంబా బాలనం సంఘ అన్నయ్య గారు రాసిన ప్లే ఒకటి వరుడు దొరికాడు అందులో హీరో ఓకే అయితే అది సెలెక్ట్ ఆ సెలెక్షన్స్ చేస్తున్నాడు ఆయన ఆ నాటిక పట్టుకుని అందులో లేడీ పాత్ర లేదు అంటే ఇక్కడ లేడీస్ మా మా జెంట్ స్కూల్ అంత ఓన్లీ బాయ్స్ స్కూల్ అది సో అందుకని అది పట్టుకొని ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ క్లాస్ రూమ్లో అడుగుతున్నాడు అనమాట ఎలా ఎవరిని ఇట్లా స్టార్టింగ్ చేస్తున్నాం ఎవరికి ఎవరికి ఎవరెవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది దాని నుంచి చేయిత్తాను ఓకే అందరిని అందరిని అందరు నిలబడండి అన్నాడు నేను చేతులు ఎత్తిన వాళ్ళందరూ నిలబడిచ్చాడు అందరు ఒక్కొక్కరు నువ్వేం చేసావు ఇంతకుముందు ఏమేం చేసావు ఇంతకుముందు చేసావు అని చేసి అందరు ముమ్మంటున్నారు నువ్వేమని చేసావు నువ్వు బోర్డు చేశావు అని చెప్పా ఏం చేసేవారు అన్నాడు ఇంత మనిషి నువ్వు ఈ బోర్డు అప్పటికి బోర్డు ఏం చేస్తా మనం ఆయన కూడా అర్థం కాలే ఆయన నవ్వాడు ఏం చేసేవారు ఆ బోర్డు చెప్పు అన్నాడు చెప్పాను మా టెర్రస్ మీద బోర్డు ప్రతిసారి మేము ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వచ్చి చేస్తుంటాం ఆయన నాలో ఆయనకి ఏం స్పార్క్ అనిపించిందో ఏమో ఆ నాటికలో హీరో సెలెక్ట్ చేశాడు నన్ను ఓకే అలా అలా స్థాత ప్రస్థానం హీరో ప్రస్థానం అక్కడ స్టార్ట్ అయింది హీరో ప్రస్థానంతోనే మొదలు అక్కడి నుంచి అలాగే హీరోగా చేసుకుంటూ వస్తున్నాం నాటికలు అంతా అక్కడి నుంచి అలా తెలంగాణ హీరో అయిపోయింది మళ్ళీ టెలివిజన్కి దూరదర్శన్లో హీరోగా వెలిగిపోయారు అలాగా అలాగే వెళ్తూ వెళ్తూ ఆ నాటికలు అక్కడి నుంచి ఆయన ఆయన సంస్థలో నాటకాలు వేసాను ఆయనతో పాటు ఓకే నాటక నాటికలు నాటకాలు అన్నీ వేసాను అక్కడి నుంచి నేను సంస్థ స్టార్ట్ చేశాను నేను సివిఎల్ నరసింహారావు తర్వాత జీడిగుండ వెంకట్రావు అని ఇంకో ఫ్రెండ్ అన్నాడు ఓకే మేము ముగ్గురం కలిసి నవోదయ ఆర్ట్స్ థియేటర్ అని దాన్ని స్థాపించి అక్కడ మేము నాటకాలు స్టార్ట్ చేసాము నేను డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ చేసుకుని హీరోగా వేసేవాడిని అప్పటి నుంచే మా గురువు గారు లాగే ఆయన యాక్ట్ చేస్తూ డైరెక్ట్ చేసేవాడు నేను యాక్ట్ చేసి అదే శిష్యరికం కదా సో అది అలా అలా అలవాటు అయిపోయింది అది అదే చేశాను టీవీలో చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కూడా అదే చేస్తున్నాను యాక్ట్ చేసుకుని డైరెక్ట్ చేయడం కానీ అది కష్టం అక్కడ నేర్చుకున్నాను ఇది డ్యూయల్ రోల్ అనేది డైరెక్టర్ అండ్ యాక్టర్ రెండు ప్లే నాకు అలవాటు అయిపోయింది అమ్మ బిగినింగ్ నుంచి థియేటర్ నుంచి అలవాటు అయిపోయింది నాకు యాక్ట్ చేసుకుని డైరెక్ట్ చేయడం అనేది ఇప్పుడు ఎవరైనా అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ కానీ లేకపోతే యాక్టర్స్ కానీ డైరెక్ట్ చేయాలి అంటే ఎలా ఉండాలని మీరు చెప్తారు అప్కమింగ్ వాళ్ళకి ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ఏమి ఉండదు అది ఏం చెప్పలేము అది ఎవరెవరి ఎవరెవరి స్టైల్ ఆఫ్ వర్క్ దీనికి ఒక నిర్దిష్టమైన లైన్ అంటూ ఏమి ఉండదు కదా ఇలా ఉండాలి అనే లైన్ ఏమి ఉండదు అంటే బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి ఏమన్నా కొన్ని గైడ్ లైన్స్ అట్లా ఏమి ఉండవా సార్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్ కమిట్మెంట్ అమ్మా మన కమిట్మెంట్ ప్యాషన్ విల్ మేక్ యూ వర్క్ దాని మీద ఉన్న ప్యాషన్ మన పనిచేయిస్తుంది మనతో మనకి నేర్చుకోవడానికి నేర్చు మనకు నేర్పుతుంది నేర్చుకునే అవకాశం ఇస్తుంది చదువు దానికి దాని గురించి చదవాలి తెలుసుకోవాలన్న జిజ్ఞాస క్రియేట్ చేస్తుంది ఇట్స్ ఆల్ ప్యాషన్ అండ్ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ యువర్ వర్క్ ఆ ప్యాషన్ కమిట్మెంట్ ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కువ లాంగ్ రన్ ఇండస్ట్రీలో అదే వాళ్ళు ఎంచుకున్న ఏదైతే ఉందో దీంట్లో కంటిన్యూ చేయగలరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మట్టి మనిషి సీరియల్ గురించి చెప్పండి సార్ స్పెషల్గా అసలు తెలుసుకోవాలి గారు నాగేశ్వరరావు గారు కేవలం అప్పట్లో ఆయన అనౌన్స్ చేశారు నిన్న టీవీసీలో
చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ప్రదీప్ వీళ్ళంతా కలిసి ప్రదీప్ కూతురు నా సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తుంది ప్లస్ కాదంబరి కిరణ్ నా సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తున్నాడు అచ్యుత్ యాక్ట్ చేస్తున్నాడు ఆ సినిమాలో సో అలాగ ఒకసారి సెట్లో కలిసినప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం క్యాజువల్గా మాట్లాడుకుంటే ఇలా అన్న నాగేశ్వరరావు గారు ఇట్లా అనౌన్స్ చేశారు ఒకసారి వెళ్దామా అన్నారు నువ్వు నువ్వు చేయను అంటే ఇట్లా తీద్దాం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మేము మేము ముగ్గురం అనుకున్నాము నువ్వు కూడా కలిస్తే బాగుంటుంది నలుగురు అవుతాను అండ్ నీకు నాగేశ్వరరావు గారితో బాగా కదా ఒకసారి వెళ్ళి మాట్లాడదాం అంటే సరే అండి వెళ్ళి మాట్లాడావు మాట్లాడగానే ఆయన చూడగానే ఒకటి నేను మూడు ఆల్రెడీ టెలివిజన్లో సీనియర్ మనుషులు చూసి ఆయన అన్నాడు టెలివిజన్ గురించి మీకు తెలిసినట్టుగా ఇండస్ట్రీ సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి తెలియదయ్యా అప్పటికే అశ్విని దత్ గారు రెడీగా ఉన్నారు ఆఫర్ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ ఆయన ఓకే అంటే నేను అశ్విని దత్ వచ్చాడు నా దగ్గరికి బట్ మీకు టెలివిజన్ మీద మీకున్న గ్రిప్ వేరు వాళ్ళకున్న గ్రిప్ వేరు అందులో ప్రొడ్యూసర్ ఆల్రెడీ ప్రదీప్ ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూసర్ తర్వాత నేను ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నాను ఆల్రెడీ కాదమ్మ కిరణ్ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నాడు ముగ్గురము డైరెక్టర్స్మే ముగ్గురము డైరెక్టర్లమే సో ముగ్గురు డైరెక్టర్లు ఉన్నాము అచ్యుత్ ఏమో ఆల్రెడీ మంచి స్థాయిలో ఉన్నాడు అప్పుడు సో మీకన్నా ఐ థింక్ అశోక్ కోసం నేను ఇదే చేస్తాను అన్నాడు అశోక్ వచ్చాడు కనుక నేను ఐ కాంట్ సేన్ అండ్ మీరు మీరు ముగ్గురు అందరూ టెలివిజన్లో మంచి పొజిషన్లో ఉన్నవాళ్ళు సో నేను మీకు చేయడమే న్యాయం అని అప్పుడు ఆయన మాకు చేశాడు ఫస్ట్ డే చంద్రబాబు గారు క్లాప్ కొట్టారు అదృష్టం <laughs> 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 ఆ తర్వాత నాకే చేశారు ఇంకోటి సీరియల్ కూడా అందులో మాకేదో కొంచెం ఆ స్పాన్సర్షిప్ ప్రాబ్లం వచ్చి కొంచెం దాని లోపల ఏదో చిన్న నష్టం ఏదో వచ్చింది ఆ సీరియల్ మేము కంప్లీట్ చేయడం చేసాము బట్ వీఆర్ నాట్ హ్యాపీ ఫైనాన్షియలీ సో మళ్ళీ ఆయన ఈ లోపల అచ్చుత్ పోయాడు సో నేను కిరణ్ ఇంకోటి చేద్దాం అనుకున్నాము అనుకున్నప్పుడు ఆయన మీరు రెండు నేను చేసి పెడతానని ఇంకోటి చేసాడు అక్కడ రెండు సీరియల్స్ చేసాడు మాకు అచ్యుత్ గారితో మీకున్న రిలేషన్షిప్ సార్ యాక్చువల్లీ మొదట్లో అంటే ఆయన చనిపోయే టైం మొదట్లో హీరోలుగా అందరం కాంపిటీ కాంపిటీటర్స్ తర్వాత ఎంటర్టైన్మెంట్ షోస్ చేస్తూ చేస్తూ అందరం దగ్గర అయ్యాం ఆ తర్వాత నుంచి మేము ఆల్ లైక్ బ్రదర్స్ మోర్ దెన్ బ్రదర్స్ అదైతే ఖచ్చితంగా ఇండస్ట్రీకి ఓ పెద్ద లాస్ ఆయన చాలా మంచివాడు యంగ్ యంగ్ ఏజ్ ఇప్పుడు ఇంకా సినిమాలో కనిపించేవాళ్ళు సినిమాలో అప్పటికే మంచి స్థాయిలోకి వస్తున్నాడు సినిమాలో మంచి స్థాయికి వస్తున్నాడు బ్యాడ్ టైం ఇట్స్ హ్యాపీ సెంటర్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం మీద ఇన్ని సంవత్సరాల్లో మీకు బెస్ట్ ఇంకా అది బ్రెయిన్లో బాగా గుర్తుండిపోయిన ఒక మంచి మెమరీ గురించి చెప్పండి సార్ చాలా ఉంటాయి చాలా ఉన్నాయి అనంత సార్ మెమరీ ఏం లేదమ్మా నాకు ఎన్టీ రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు జంజాల గారు కె విశ్వనాథ్ గారు శ్యామ్ బెనల్ గారు ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ దాసరి నారాయణ రావు గారు వీళ్ళందరితో చాలా 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 ఆత్మీయమైన సంబంధం ఎంతకన్నా మెమరీ ఏం కావాలా ఆబ్వియస్లీ మీరు చెప్పిన వాళ్ళందరూ కూడా అసలు ఇండస్ట్రీని నాకు చాలా దగ్గ ఆత్మీయమైన సంబంధం వీళ్ళందరితో ఇద్దరు అసలు ఫస్ట్ ఇద్దరు లెజెండ్స్ రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి రెండు కళ్ళు రామారావు గారితో ఫస్ట్ నేను ఒకటే ఒక సినిమా చేశాను అందులో ఆయనకి డైరెక్ట్గా నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేశాను ఇంద్రుడు ఆ తర్వాత ఆయన ఆయన పోయేదాకా చాలా ఇట్లాగే నాగేశ్వరరావు గారిలా ఉన్నట్టుగానే ఎనీ టైం ఫోన్ చేసి వెళ్ళిపోయి ఆయన కల్ కలిసే అంత క్లోజ్నెస్ వచ్చింది ఉండింది ఆయనతో ఇండస్ట్రీలో మీకు బాగా మంచి ఫ్రెండ్ ఎవరు సార్ మంచి నాకు అందరూ ఫ్రెండ్స్ అమ్మా నేను అజాజ్ శత్రు నాకు శత్రువులు ఎవరు లేదు శత్రువులు ఎవరు అని అడగలేదు కదా సార్ అందరూ మిత్రులు నాకు 
నాకిప్పుడు ఒక విషయం బాగా అర్థం చేశారు మీరు అసలు ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఎందుకున్నారు అంటే ఈ ఆన్సర్ బట్టి నాకు అర్థమైంది మీరు చాలా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటారు కాబట్టి శత్రువులు లేరు కాబట్టి ఉండగలిగారు చక్కగా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ప్రజెంట్ ఒక ఆరు సినిమాలు రిలీజ్ కు రెడీ అవుతున్నాయమ్మా సిక్స్ ఫిల్మ్స్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఫస్ట్ది బహుశా ఛాయ బిస్కెట్ వాళ్ళది రైటర్ పద్మభూషణ్ అని అది బహుశా ఫస్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది దాని వెనకాల పీకే అని ఉంది అలాగే వరుసగా ఉన్నాయి ఇంకా సినిమాలు ఇవి కాక ఒక రెండు మూడు వెబ్ సిరీస్ ఉంది ఆల్రెడీ ఒకటి చేసాను రేబ్డి అని అది రిలీజ్కు అది ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్లాట్ఫామ్కి తర్వాత ఆహాకి ఒకటి మొన్ననే వీళ్ళది టికెట్ టికెట్ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళది పాపం పసివాడు అని మన సింగర్ శ్రీరామచంద్రన్ ఉన్నారు కదా అతని హీరోగా ఒకటి ఒక కామెడీ సిరీస్ ఆహా వాళ్ళకి అది ఒకటి చేశాను అది రిలీజ్ అది బహుశా ఏ దీపావళికో ఇప్పుడు దీపావళి కాదు మంత్ ఆర్ టూ రిలీజ్ రిలీజ్కి వస్తుంది అలాగే మన క్రిష్ గారి ప్రొడక్షన్లో కన్యాసులు కని చేశాను ఇలా మన సోనీ లేవుకి చేస్తున్నారు వాళ్ళు అందులో యాక్ట్ చేశాను అది ఒకటి వస్తుంది ప్లస్ నా ప్రొడక్షన్లో నా డైరెక్షన్లో ఒక పిక్చర్ జరుగుతుంది కోతి బావకు పెళ్ళింట అని ఓకే కోతి బావకు పెళ్ళింట మీ ఓన్ డైరెక్షన్ ఓన్ ప్రొడక్షన్ వేసేది ఎప్పుడు సార్ ఈ సినిమా వచ్చేది ఇది సమ్మర్కి వస్తుందమ్మా సమ్మర్కి వస్తుంది ఎందుకంటే నాకు చాలామంది అందరు స్టార్సే ఉన్నారు సినిమాలో వాళ్ళ డేట్స్ ప్రాబ్లం వల్ల మెల్లమెల్ల మెల్ల ఎప్పుడెప్పుడు డేట్స్ ఇస్తే అలా చేసుకుంటూ పోతున్నాం అది పెద్ద స్టార్స్ ఉన్నప్పుడు డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేస్తే కొంచెం టైం పడుతుంది కదా సార్ కాస్టింగ్ ఉండాలి కదా కాస్టింగ్ లేకపోతే బిజినెస్ చేసుకోలేం కదా ఓటీటీ గురించి చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు జనరల్గా ఇన్ని సంవత్సరాలు చాలా చూశారు మీరు స్టేజ్ షో చూశారు సీరియల్ సినిమా ఓటీటీ దాకా అన్నీ చూశారు కదా ఓటీటీ అనేది ఇండస్ట్రీకి మేలు చేస్తుందా సార్ కమర్షియల్గా లేకపోతే మేలు చేస్తుందా ఎందుకు చేయదు ఇప్పుడు థియేటర్కి రావట్లేదు దీని మీద కూడా కంట్రోల్ ఓటీటీకి ఇవ్వడం వల్ల టెలివిజన్ వచ్చినప్పుడు అదే అన్నారు టెలివిజన్ వల్ల థియేటర్కి రావట్లేదు అన్ని ట్రాష్ టెలివిజన్ ఫిల్మ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ థియేట్రికల్ ఫిల్మ్ థియేటర్లో మన సినిమా చూస్తున్నామంటే దట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడు జనం ఇష్టపడతారు ఎనీడే ఒక మంచి కంటెంట్ తీస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తారు ఈ మధ్యన రిలీ ఆ మధ్యన పాపం చిరంజీవి గారి పిక్చర్ కొంచెం మిస్ ఫైర్ అయినప్పుడు దాని ముందు వరుసగా మూడు సినిమాలు నాలుగు సినిమాలు పోయినాయి పెద్ద పెద్ద హీరోలు ప్రాబ్లం మిస్ ఫైర్ అయినప్పుడు భయపడ్డారు నిజంగా ఇండస్ట్రీ భయపడ్డారు అంటే నిజంగా ఆడియన్స్ రావట్లేదా రావట్లేదు అంటే నిజంగా థియేటర్స్ రావట్లేదా జనం ఓటీటీయే చూస్తున్నారా ఎందుకంటే ఓటీటీ మీకు సినిమా రిలీజ్ అయిన వారం రోజుల్లో ఓటీటీలో వచ్చేస్తుంది అందు గురించి రావట్లేదా ఆ చిన్న చేంజ్ ఓవర్ చేంజ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ మధ్యన ఛాంబర్లో ఓటీటీలో ఇమ్మీడియట్ అంత వెంట వెంటనే రాకుండా ఒక టైం పీరియడ్ తర్వాత వేయాలి అని ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నారు అందరు ఓటీటీలు యాక్సెప్ట్ చేశారు దట్ ఈస్ వన్ స్టెప్ టేకన్ బట్ భయపడ్డారు థియేటర్కి రావలేమో జనం ఇంక పైన అని కానీ అది తప్పు అని చెబుతూ కార్తికే హిట్ బింబిసార హిట్ మా గాడ్ ఫాదర్ సూపర్ డూపర్ హిట్ ఇట్లాగా వరుస హిట్స్ ఇవాళ ఇక్కడ చూడండి స్వాతిముత్యం కూడా హిట్ చిన్న సినిమా చిన్న హీరో కొత్త హీరో స్వాతిముత్యం పెద్ద హిట్ అండ్ దట్ మీన్స్ డీజే టిల్లు ఏంటది దాని అది సెన్సేషన్ హిట్ అది అసలు దాని అంత హిట్ నాకు నా ఉద్దేశంలో ఈ మధ్య కాలంలో ఏ సినిమా లేదు సో అంత హిట్ సో దట్ మీన్స్ కంటెంట్ బాగా ఉంటే చూస్తారు అనమాట దట్ మీన్స్ తప్ప మనది ఆడియన్స్ది కాదు సో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు థియేటర్స్ థియేటర్స్కి జనం రారు అని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఓటీటీ ఉన్నా సరే వస్తారు సో ఓటీటీ ఎప్పుడైనా ఇండస్ట్రీకి ప్లస్సే తప్ప డెఫినెట్గా మైనస్ కాదు ఎందుకంటే అందులో స్పెషల్గా ఫర్ స్మాల్ ఫిల్మ్స్ చిన్న సినిమాలకి పెద్ద బూన్ అది ఓటీటీ ఓటీటీ వాళ్ళకి అక్కడ థియేటర్లో స్పేస్ లేకపోయినా ఇక్కడ అంటే ఓసారి ఏంటంటే థియేటర్ స్పేస్ ఉన్నా సరే మనం తట్టుకోగలిగిన స్టేజ్లో ఉండరు చిన్న ప్రొడ్యూసర్స్ 
అంటే హోల్డ్ చేసి హోల్డ్ చేసే పరిస్థితిలో ఉండరు అలాంటి టైంలో కనీసం సినిమా బాగుంది అని టాక్ వస్తే సినిమా బాగుంది అని టాక్ వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓ టిటిల్లో సేల్ అవుతుంది ఓ ధైర్యం ఉంచింది ఇంకొక ఓ విండో ఓపెన్ అయ్యి ఓ ధైర్యం వచ్చింది ఆర్టిస్టులు కూడా సార్ కొత్తగా వచ్చి ఆర్టిస్టులు చాలామంది ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు ఇంట్లో చూసినప్పుడు ఓకే తను బాగా చేశాడు చాలామంది ఓటీటీలో ఆర్టిస్టులు ఆ టూటీలో ఉన్న ఆర్టిస్టులు చాలామంది బిజీగా ఉన్నారు వాళ్ళ సినిమాలో ఓటీటీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫ్రెష్గా బిజీగా ఉన్నారు ఓటీటీ మీకు మైనస్ ఎనీ డెవలప్మెంట్ ఇస్ నాట్ ఏ మైనస్ యు షుడ్ టేక్ ఇట్ పాజిటివ్లీ మనం తీసుకుని టేక్ ఎవ్రీథింగ్ పాజిటివ్లీ ఎందుకు వెడి వాంట్ టేక్ ఎనీథింగ్ నెగిటివ్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ టెక్నికల్ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ అది టేక్ ఇట్ యూజ్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి యాక్సెప్ట్ చేయండి ఎందుకు దాని రిపల్షన్ ఎందుకు దానికి అది వచ్చింది అని భయం ప్రతిసారి ఓ మార్పు వచ్చినప్పుడు చిన్న భయం ఎందుకు యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ అప్పట్లో భయం కాదా ఇప్పట్లో కూడా యూట్యూబ్లో యూట్యూబ్లో నేను చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ మీకు ఇస్తున్నాను కంటే నేను తమిళ ఎలా ఉంటుందని వాళ్ళు భయపడుతుంటాను అది ఒక్కటే భయం తప్ప అదర్వైజ్ యూట్యూబ్కి భయం ఏముంది చైతన్య హీరో కాలేదా యూట్యూబ్ నుంచి ఆడియన్స్కి రీచ్ అవుతారు కొత్త వాళ్ళు అంటే ఓకే సార్ మిగతా వాళ్ళు కొత్త చైతన్య మనిషి యూట్యూబ్లో సిరీస్ చేసి హిట్ అయ్యి హీరో అయ్యాడే యూట్యూబ్ ద్వారా చాలా యూట్యూబ్ చాలా మంది వచ్చారా యూట్యూబర్స్ చాలా మంది వచ్చారా బయటికి చాందని చౌదరి వచ్చింది చాలా మంది ఉన్నారు యూట్యూబర్స్ యూట్యూబర్స్ ఫేమస్ అవుతున్నారు డబ్బులు అతను అతను ఎవరు అతను ఒక కమెడియన్ ఓకే అతను చాలా మంది వచ్చారు యూట్యూబ్ నుంచి సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఐ న్యూ 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 డెవలప్మెంట్ టెక్ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ మనం ఆపలేమమ్మా నో హు కెన్ స్టాప్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి యు హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి దాని ఒక రైట్ వేలో యూస్ చేసుకుంటూ యూస్ చేసుకుంటూ పోవాలి కాకపోతే ఇప్పుడు యూట్యూబ్ మన యూట్యూబర్స్ కానీ లేదు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కానీ లేదు మన ఓటీటీ వాళ్ళు కానీ దే షుడ్ ఒక్కటే రిక్వెస్ట్ అంటే ట్రై టు గివ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కా కంటెంట్స్ ఇస్తే జనాలు చూడడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంటెంట్స్ వస్తే ఇట్ విల్ ఆల్సో క్యాటర్ ద క్యాటర్ ద పీపుల్ ఇప్పుడు ఈ ఫైనల్గా ఇది చెప్పండి సార్ ఓవర్ నైట్ స్టార్ డబ్బా అనే దాని మీద ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఒక ఐదు సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాం చాలా షార్ట్ టైంలో ఇండస్ట్రీలో బాగా ఫేమస్ అయిన వాడు ఉన్నారు అది టెలివిజన్ కావచ్చు సోషల్ మీడియా కావచ్చు త్రూ సినిమా కావచ్చు ఆ ఫాస్ట్గా వచ్చిన ఆ స్టార్డమ్ అనేది ఎక్కువ కాలం ఉంటుందంటారా దీన్ని ఇన్ని సంవత్సరాల మీ అనుభవం ఏం చెప్తారు దీని గురించి నువ్వు ఇన్ని సంవత్సరాల అనుభవం అంటే నాకు కూడా అప్పుడు వచ్చిన రోజు ఓవర్ నైట్ ఓవర్ నైటే వచ్చింది మనం నిలుపుకు నిలబెట్టుకున్నా కదా నిలబెట్టుకుంటే నిలబడుతుంది లేకపోతే మీరు చెప్పినట్టు కనపడకుండా అయిపోవడం దేని దేని మీద అహంకారం పనికిరాదు ప్లే ప్లే కూర్లీ కాస్త కళ్ళు అలా గ్రౌండ్ మీద ఉంటే కాళ్ళు కళ్ళు గ్రౌండ్ మీద ఉంటే నిరంతరం గ్రౌండ్ మీద ఉంటాం గాలిలో తెలుపుకుంటే చాలు ఇండస్ట్రీ కొత్త వాళ్ళకి చాలా ఆఫర్లు పెరిగాయి కదా సార్ ఇప్పుడు కొత్త కొత్తగా వస్తున్న వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు అశోక్ కుమార్ గారు కమిట్మెంట్తో వర్క్ చేయమని చెప్తాను అంతమించి ఏం లేదమ్మా కమిట్మెంట్తో ప్యాషన్తో వర్క్ చేయండి డెవలప్ ప్యాషన్ టు యువర్ వర్క్ యువర్ వర్క్ ఈజ్ యువర్ టెంపుల్ పని అన్నది భగవంతుడితో సమానం ఆ గౌరవం దానికి ఇస్తే మన ఎప్పుడు వెనకాల నుంచుని సేవ్ చేస్తూ ఉంటుంది పని ఇండస్ట్రీ మనం మనం దానికి భగవంతుడు అన్న భావన భావన మనం దానికి ఆపాదించగలిగితే మన వెనకాల ఎప్పుడు ఉంటుంది సేవ్ చేస్తూ మరి ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ అంటే ఏ అన్నావు అనుకో పని విని ఇవాళ ఉంటుంది రేపు ఇవాళ ఎప్పుడు ఉంటామో ఎప్పుడు పోతాం తెలియదు మళ్ళీ స్క్రీన్ మీద ఎప్పుడు కనిపిస్తాం అనే అవకాశం ఒక్కటే లైన్ మా ఇండస్ట్రీకి మనం అక్కర్లా మనకి ఇండస్ట్రీ మనకి ఇండస్ట్రీ కావాలి ఆ లైన్ ఒక్కటి అండర్లైన్ చేసుకోగలిగితే జీవితంలో ఎవరు ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా పనిచేస్తారు అందరూ మీకు ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీకి అసలు మీరు అక్కరే లేదు వెనక లైన్లో ఉన్నారు మీరు పక్క జరిగితే వంద మంది వస్తారు ముందుకి మనకే ఇండస్ట్రీ కావాలి ప్రతి ఒక్కడికి మనకి ఇండస్ట్రీ కావాలి కావాలి మనకి ఇండస్ట్రీ కావాలి మనం ఇండస్ట్రీ ద్వారా బయటికి రావాలి కావాలి వచ్చి ఒకసారి ఇండస్ట్రీకి మనం వచ్చినందుకు ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీకి రావడమే ఒక ఏమంటాం ఒక అదృష్టం అది ఏదో పూర్వజన్మ పుణ్యఫలం అంటాం చూడు అలాంటిది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి మనం ఎంటర్టైన్ చేయగలుగుతున్నాం అంటే దైవదత్వం అది దాని దానికి ఆ దైవ భావన ఉండాలి అండ్ అంత అదృష్టం మనకు పట్టినందుకు మనకంటూ ఇండస్ట్రీలో ఒక పేజీని క్రియేట్ చేసుకోగలిగే మనం చేసుకోవాలి మన పేజీ మన
అన్న ఒక తపన కసి ఉంటే చివరి నిమిషం వరకు ఆ కసితోనే ఉండాలి ఉంటే ఎంతకాలమైనా ఉండవు ఇండస్ట్రీలో ఇబ్బంది ఏం లేదు ఏమి లేదు ఇండస్ట్రీ ఎవరు వచ్చినా ఆదరిస్తుంది దీంట్లో అండ్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ద అదర్స్ పక్కవాడు పరిగెడుతున్నాడు నిన్ను వచ్చాడు ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు ఎవడ అదృష్టం వాడిది మన పని మనం చేస్తూ వెళ్ళాం ఇదే ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన అంతా అప్లై అవుతుంది సార్ లేడీస్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్న యూట్యూబ్ ద్వారా కావచ్చు సోషల్ మీడియా ద్వారా కావచ్చు చాలామంది టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్టులు లేడీస్ మనకు కనిపిస్తున్నారు బట్ స్టిల్ ఈరోజు కూడా టాలెంట్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇండస్ట్రీకి రావడానికి ఆడవాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఒక రకమైన భయం ఓ భావన ఉన్నమాట నిజం ఇది వాస్తవం ఒప్పుకోవాలి నిజంగానే ఇండస్ట్రీలో అలాంటి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయంటారా ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సనల్ యాటిట్యూడ్స్ అమ్మా నువ్వు యాంకర్గా ఉన్నావు కదా నీకేం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినాయి చెప్పు నాకేం లేదు కదా అంతే నా ఎక్స్పీరియన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సనల్ దిస్ థింగ్స్ మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తే వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం మనం అద్దె ముందు మనం ఏం చేస్తే అది అద్దె ముందు చేస్తుంది అదే చూపిస్తుంది అంతే మరి కాబట్టి ఒక్క మాటలో మనం ఎలా ఉంటే అట్లా అంతే కదమ్మా when when you are serious everybody is serious no no you should not give an age a chance to the other person yes ante kada manam enduku mundu avakasam ivvali manam avakasam ipothe evaru evaru mundu mundu kochi poke cheyar kada em chestaru obviously sir idu oka question lot of things are there in the, in the industry sir which which are not which need not be discussed it's up to it's it's personal decisions personal movements mari every personal vaallu manam manak manam discuss cheyadam manavaru kani chaala mandi ippudu meer cheppina personally adi 100% oppukovali but tirigi malli tirigi industry ne blame chestuna situations unnai kada no comments ikante sir already meer first day cheppar kada chance isthe ne ee problems anni vaste ippudu meeku further ga raaboyi aa movie kuda mamalli అశోక్ కుమార్ గారు నవ్వించినంత బాగా ఆ సినిమా కూడా బాగా అలరించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్ మా వ్యూస్కి వస్తే ఒక డైలాగ్ చెప్తాను ఏదైనా పర్లేదు మీరు ఇమోషనల్ చెప్పిన ఏదైనా ఒకటి చెప్పండి సార్ అది అడగకుండా నేను అడగకుండా వెళ్ళిపోతే కష్టం సార్ నారాయణ కాకుండా చెప్పండి అలా అడుగుతాను దాని కింద తర్వాత అంత దూరం వెళ్ళి అశోక్ కుమార్ గారిని కలిసి మీరు డైలాగ్ చెప్పించుకుంటే వచ్చేసారా అని నా ఇండస్ట్రీలో నేను తెనాల రామకృష్ణ ఫస్ట్ నా ముహూర్తం షార్ట్ ఎలా చెప్తాను మహారాజా మాది తెనాలి వాస్తవ్యుడను రామకృష్ణ నామధేయుడను నియోగి బిడ్డను ఎందుకు నియోగించినా వినియోగపడతాను కానీ మీకు ఇన్ని సంవత్సరాలైనా బాగానే గుర్తుంది సార్ ముహూర్తం షార్ట్లో ఉన్న డైలాగ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు మాకు టైం ఇచ్చారు కొన్ని మంచి విషయాలు ఇండస్ట్రీకి వచ్చే వాళ్ళకి ఉపయోగపడే విషయాలు చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా అశోక్ కుమార్ గారు నిజంగానే ఆసక్తికరమైన విషయాలు చెప్పారు ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంటుంది మనం ఎలా ఉండాలి చాలా క్లియర్గా సింపుల్గా చెప్పేశారు మనం కష్టపడిన వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఏ పరిశ్రమ అయినా అవకాశం ఇస్తుంది ముఖ్యంగా సినీ పరిశ్రమలో కష్టపడే వాడికి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయనే విషయం ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా అర్థమైంది కదా మరో అతిథితో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే